హలో ఎవ్రీవన్ ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే అయోధ్య తీర్పు అయోధ్యలో రాముడి గుడి ఉండాలా లేదంటే బాబీర్ మసీద్ ఉండాలా దీనిపైన సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది యాక్చువల్లీ బాబీర్ అయోధ్యలో బాబీర్ మసీద్ ఏంటి వీటి గొడవ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం యాక్చువల్లీ ప్రపంచంలో ఎక్కువ గొడవలు అయ్యేది ల్యాండ్ కోసం అలాంటిది మన ఇండియాలో కూడా ఎప్పటి నుంచో ఒక గొడవ జరుగుతుంది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ ఇది చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూ కూడా టూ పాయింట్ సెవెన్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఆ ల్యాండ్లో ఒక ఇస్లామిక్ మసీద్ ఉండాలా లేదంటే ఒక హిందూ గుడి ఉండాలా అనే దాని గురించి ఎప్పటి నుంచో గొడవ జరుగుతుంది సో దీని గురించి ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది యాక్చువల్లీ అయోధ్యలో రాముడు గుడి కట్టండి దానికి ఈక్వల్గా అదే అదే అయోధ్యలో ఇంకో ప్లేస్ మసీద్ కోసం ఇచ్చి బాబిర్ మసీద్ అనేది ఇంకోటి కట్టండి అని చెప్పి తీర్పు ఇచ్చింది యాక్చువల్లీ ఈ తీర్పు ఎందుకు ఇచ్చింది అసలు దీని గొడవ ఏంటి అసలు గొడవ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది దీని బిహైండ్ స్టోరీ అనేది ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో వెల్కమ్ టు సూపర్ డిలక్ ఛానల్ సో తన ఆ ఇస్లామిక్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపించడానికి తన సుపరిచితుడు అయిన తన నేస్త అన్న ఒక అతన్ని పిలిచి ఒక ప్రపంచం తన మన వైపు తిరిగి చూసేలా ఒక మసీద్ కట్టమన్నాడు అదే బాబీర్ మసీద్ తను కూడా చాలా కష్టపడి చాలా ఇచ్చేసి కట్టాడు అనమాట సో బాబీర్ మసీద్ కట్టిన తర్వాత మొఘల్ ఎంపైర్ ఆ బాబీర్ ఉన్నంత కాలం ఏ గొడవలు రాలేదు వన్స్ బాబీర్ చనిపోయిన తర్వాత బాబీర్ ఎంపైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎయిటీన్త్ సెంచరీ నుంచి నైన్టీన్త్ సెంచరీకి మొదలయ్యేటప్పుడు ఈ గొడవలు అనేవి స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట నైన్టీన్త్ సెంచరీ స్టార్టింగ్లో ఏమైందంటే యాక్చువల్లీ చిన్న చిన్న గొడవలు స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట యాక్చువల్లీ హిందువులు అంతా గొడవ చేశారు అక్కడ ఒక రామ మందిరం ఉండేది ఆ రామ మందిరాన్ని కూలగొట్టేసి బాబీర్ మసీద్ అనేది దానిపైన కట్టారు సో ఇది మా హిందువులకు చెందాల్సిన ప్లేస్ అని చెప్పేసి గొడవలు స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే మనకి జాతి జాతి మొత్తం అనే గొడవలు ఎలా ఉన్నాయో మనకు తెలుసు కానీ అప్పట్లో ఇంకెలా ఉండుంటాయో ఆలోచించండి సో ఇది జరిగేటప్పుడు ఏమైందంటే బ్రిటిష్ పాలన నడుస్తూ ఉండేది సో బ్రిటిష్ పాలన నడుస్తున్నప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ సమాధి ముందు ఒక గోడ కట్టి సో సగం ప్లేస్ని హిందువులు యూజ్ చేసుకుంటారు ముందు ప్లేస్ని వెనక్ ప్లేస్ని ముస్లిమ్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు ఇస్లామిక్ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు అని చెప్పారనమాట సో ఇదిలా కంటిన్యూ అవుతుంటే కొన్ని రోజులు గడిచాయి అప్పటికి చిన్న చిన్న గొడవలు అవుతున్నాయి బ్రిటిష్ పాలన అయిపోయింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ తర్వాత మనకు స్వతంత్రం అనేది వచ్చింది స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఒక ఏం జరిగిందంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళింది గొడవ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది హిందువులు ఏం చేశారంటే ఒక విగ్రహాన్ని తీసుకుపోయి రాముడు విగ్రహాన్ని మందిరం ఎవరు ఆ మసీద్ మందిరం మధ్యలో పెట్టేశారనమాట సో ఎలా కాదల్లారంటే సడన్గా దేవుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు దేవుడు వచ్చేసాడు సో ఇప్పుడు అక్కడ రామ మందిరం కట్టాలి అని చెప్పేసి ఒక ఇష్యూ స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఇది నేను చదివింది మాత్రమే నేను గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి చదివింది మాత్రమే ఇది నా ఓన్ ఒపీనియన్ కాదు ఇది జరిగిన తర్వాత అప్పుడు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఉండే ఒక మినిస్ట్రీ పదవిలో ఉండే సో ఆయన ఏం చెప్పిందంటే ఈ విగ్రహాన్ని వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి రిమూవ్ చేసేయండి అనేసరికి అక్కడ ఉన్న లోకల్ పీపుల్ ఏం చెప్పారంటే సో అదంత ఈజీ పని కాదు సో ఆ విగ్రహాన్ని రిమూవ్ చేస్తే చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి సో అది రిమూవ్ చేయడం కుదరదు అని చెప్పాను సో అక్కడితో అది వదిలేశారు సో అది అలా మెల్లమెల్లగా ఆ గొడవలు అనేవి కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నాయి ఈ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఆ టైంకి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ గొడవలు స్టార్ట్ అయ్యాయి అక్కడ రామ మందిరం కట్టాలి బాబీర్ మందిరాన్ని తొలగించాలి రామ మందిరం కట్టాలి అని చెప్పి ఒక గొడవ స్టార్ట్ అయింది ఈ గొడవ పీక్స్ లెవెల్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ డిసెంబర్లోకి వెళ్ళింది నైన్టీన్ నైంటీ టూ డిసెంబర్లో కొంతమంది హిందూస్ కలిసి బాబీర్ మందిరం పైకి ఎక్కి మందిరాన్ని కూల్ చేశారనమాట సో దీనివలన ప్రపంచ దేశవ్యాప్తంగా టూ థౌజండ్ పై టూ థౌజండ్ పైగా చాలామంది చనిపోయారు సో ఇక్కడ ఈ ముస్లిం ఈ మందిరాన్ని కూల్ చేయడం వల్ల పాకిస్తాన్లో హిందువుల మీద దాడి జరిగింది బంగ్లాదేశ్లో హిందువుల మీద దాడి జరిగింది సో ఈ మొత్తం గొడవలో ఒక రెండు వేలకు పైనే మంది చనిపోయింటారు మన హిందూ సోదరులు ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు అందరూ చాలామంది చనిపోయారు సో ఈ నాలుగు మెయిన్ ఈవెంట్స్ తర్వాత చాలా గొడవలు జరిగి చాలామంది ప్రేరణ తేగం తర్వాత ఈరోజు మనకు ఒక తీర్పు అనేది వచ్చింది సో ఈ తీర్పులో ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు ముందు హైకోర్టులో ఒక తీర్పు ఇచ్చారు హైకోర్టు తీర్పు ఏంటంటే ఆ ప్లేస్ని మూడుగా డివైడ్ చేసి ఒక ప్లేస్లో ఒక వంతులో మసీదం కట్టాలి ఇంకో రెండు వంతులు ఉంటాయి కదా ఆ రెండు వంతుల్లో హిందూ మందిరం కట్టాలని చెప్పేసి సో అది చాలా కాంప్లికేటెడ్తో కూడుకునే విషయం సో దాని కూడా సాల్వ్ అవ్వలేదు సో సుప్రీంకోర్టు అనేది వచ్చింది సుప్రీంకోర్టులో సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆర్కిటెక్చరల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని వెళ్ళి ముందు అక్కడ రీసెర్చ్ చేయమన్నారు యాక్చువల్ అక్కడ గుడి ఉండే
అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకోటి కూడా వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేయలేదు ఆ గుడిని పూలగొట్టేసి లేదంటే పడగొట్టేసి ఈ మంద మసీదుని కట్టారని చెప్పేసి వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేయలేదు సో ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని యాక్చువల్ అక్కడ రాముడికి చాలా ప్రసిద్ధమైనది కదా అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు ఈరోజు తీర్పించింది యాక్చువల్ ఆ ప్లేస్లో రామ మందిరం కట్టాలి ప్లస్ అదే దానికి ఈక్వల్ అయిన ఇంకో ప్లేస్ అయోధ్యలో నుంచి అక్కడ బార్బిల్ మసీద్ అనేది మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు తీర్పించింది సో ఇది ఈరోజు కరెంట్ టాపిక్ అండ్ యాక్చువల్లీ మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు సో ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్న ప్రాబ్లమ్కి సడన్గా ఇప్పుడు ఎందుకు తీర్పించారని మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు మన రంజన్ గొగాయ్ అనే ఒక అతను జస్టిస్ చీఫ్ అనమాట అతను చీఫ్ జస్టిస్ సో ఇతను ఏంటంటే ఇంకా కొన్ని రోజుల్లో రిటైర్ అయిపోతున్నాడు సో ఇతను రిటైర్ అయ్యేలోగా ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎలాగైనా సాల్వ్ చేసేది దీనికి ఒక ముగింపు అనేది తీసుకురావాలని చెప్పేసి వెంట వెంటనే డిసిజన్ తీసుకొని సో ఈ తీర్పు అనేది ఇచ్చారు సో ఈ తీర్పు అవన్నీ పక్కన పెడితే మనమందరం ఒక ఒకదానికి కట్టుబడి ఉందాం హిందూ ముస్లిం బాయ్ బాయ్ దీనికి ఎప్పటికీ కట్టుబడి ఉందాం సో అయోధ్య గొడవలో ముఖ్యమైన నాలుగు ఈవెంట్స్ ఇవి జరిగాయి అనమాట ఫస్ట్ ఏంటంటే బార్బిల్ అనే అతను గుడి కట్టించ మసీదిని కట్టించడం బార్బిల్ మసీద్ కట్టించడం సెకండ్ వన్ ఏంటంటే నైన్టీన్ నైంటీస్లో రాముడి గుడి కింద పైన బార్బిల్ మసీద్ కట్టారని చెప్పేసి ఒక న్యూస్ రావడం అండ్ థర్డ్ ఈవెంట్ ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ తర్వాత సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ టైంలో విగ్రహాన్ని తీసుకుపోయి గుడిలో పెట్టడం అండ్ ఫోర్త్ ఈవెంట్ ఏంటంటే నైన్టీన్ నైంటీ టూ డిసెంబర్లో బాబిల్ మసీద్ అనేది కూల్ చేయడం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ అయోధ్య స్టోరీ అయోధ్య తీర్పు వెనకాల ఉన్న స్టోరీ సో ఇది మొత్తం నేను ఇంటర్నెట్లో చూసి చదివిందే నేను మీకు చెప్పాను నేను జస్ట్ ఒక నార్మల్ పోస్ట్మ్యాన్ అనుకోండి సో నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీతో చెప్పాను అంతే దీంట్లో నా ఓన్ ఒపీనియన్స్ నా ఓన్ డిసిజన్స్ ఏం లేవు సో నేను ఇవన్నీ చూసి చదివినే చెప్పాను సో థ్యాంక్ యూ ఇలానే చూస్తూ ఉండండి సూపర్ డిలక్స్ ఛానల్ని అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్